नमस्कार मेरा नाम महक कोल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर बात है जनवरी की उन सर्द रातों की जिसे याद कर आज भी कश्मीरी पंडितों के दिलों में खौफ पैदा होता है बात है जनवरी 1990 की जब तीन लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया या फिर यूं कह दीजिए कि कश्मीर से निकाल दिए गए चलिए जानते हैं कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को क्यों छोड़ दिया कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग उन्नीस से ही चल रही थी लेकिन इन सब की वजह से कश्मीर की स्थिति कभी खराब नहीं हुई कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के प्यार की मिसालें दी जाती थी लेकिन 1980 के बाद धीरे धीरे माहौल बदलने लगा कश्मीर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी 1980 के बाद कश्मीर में आतंकवाद फैलने लगा कश्मीर में हिंसा की शुरुआत 14 सितंबर उन्नीस से हुई जब भाजपा के नेता पंडित टिकालाल टपलू को कई लोगों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई ये पहली हत्या थी कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा करने की कि वह कश्मीर छोड़ दे इस घटना के डेढ़ महीने बाद ही रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल बट को फांसी की सजा सुनाई थी कि बेरहमी से हत्या कर दी गई नीलकंठ गंजू की पत्नी को किडनैप कर लिया गया जो आज तक कभी मिली ही नहीं वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निर्देशक लाया कोल की हत्या कर दी गई ये थी कश्मीर के कुछ माने जाने वाले लोगों की हत्या आम लोगों की हत्या की गिनती ही नहीं की जा सकती इन सब की वजह से कश्मीरी पंडितों के अंदर डर पैदा होने लगा और वह कश्मीर छोड़ने का फैसला करने लगे 4 फरवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दो चौराहों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडितों को कश्मीर छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा बहुत सी महिलाओं के साथ रेप होने लगे और लड़कियों को किडनैप करने लगे वह कहने लगे पंडितों कश्मीर छोड़ दो पर अपनी औरतों को यही रहने दो वह बोलने लगे एसकेस पाकिस्तान बटो रुस्त बटनो सान इसका मतलब है हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर लेकिन उनकी पत्नियों के साथ लोगों के घरों की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था या तो इस्लाम कबूल करो या मरो या फिर यहां से भाग जाओ 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों और महिलाओं की हत्या की गई बहुत सी कश्मीरी पंडित वहां का माहौल देखकर डर गए और वहां से भाग निकले लेकिन 19 जनवरी 1990 के दिन तीन लाख से ज्यादा की संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से बाघ निकले वे अपना सब कुछ कश्मीर में ही छोड़ गए अपनी जमीन अपनी जायदाद सब वहीं छोड़कर निकल गए देर रात को ट्रकों में कश्मीर से बाघ निकले नारे लगाए जाते थे हम क्या चाहते आजादी आजादी का मतलब क्या ला इल्ला इल्लाह। अगर कश्मीर में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा ऐलिमो ए काफिरो कश्मीर हमारा है यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा रल्यू गल्यू या चल्यू इसका मतलब या तो हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ ये थी वजह कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर जैसी खूबसूरत घाटी को छोड़ दिया या फिर यूं कह लीजिए कि छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए ये थी कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी कि कैसे वह मजबूर हो गए अपने घर जमीन और जन्मभूमि को छोड़ने के लिए कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करें देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू